আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবার উপর শান্তি বর্ষিত হোক ত্রয়োদশ শতকের একটি মহামারী ছিল প্লেগ যেখানে ইউরোপের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ মানুষ প্লেগে মারা যায় প্লেগ এখন নাই কিন্তু প্লেগের জায়গায় এখন চলে এসেছে নতুন একটি রোগ যে রোগটিকে প্লেগের সাথে তুলনা করছেন সেটি হচ্ছে ডায়াবেটিস অর্থাৎ এখনকালকার বিজ্ঞানীরা ডায়াবেটিসকে মনে করছেন একবিংশ শতাব্দীর প্লেগ কেন এই কেনর উত্তর আমরা খুঁজে পাবো দুটো নিউজের মধ্য দিয়ে চলুন দেখি দু হাজার সালের বিশ্ব ডায়াবেটিক দিবসের খবর হচ্ছে ঘরে ঘরে ডায়াবেটিস ইউরোপে সেই সময় যেমন ঘরে ঘরে প্লেগ ঢুকে কোটি কোটি মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল আজকে ঘরে ঘরে ডায়াবেটিস ঢুকে কোটি কোটি মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে দ্বিতীয় খবরটি হচ্ছে প্রতি দশ জনে একজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত অর্থাৎ কল্পনা করা যায় প্রতি দশ জনে একজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত তো চলুন আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি ডায়াবেটিস কি আমরা জানি যে প্রত্যেকটা বাহনের চলাচলের জন্য তার ফুয়েল বা জ্বালানি প্রয়োজন অক্টেন পেট্রোল ডিজেল তো শরীর একটি বাহন শরীরূপী এই বাহনের জ্বালানি প্রয়োজন এবং শরীরের মূল জ্বালানি হচ্ছে গ্লুকোজ আপনি যখন শর্করা জাতীয় খাবার খাচ্ছেন ভাত রুটি পাউরুটি ফল মূল শাক সবজি হজম হওয়ার পর গ্লুকোজ রক্তে প্রবেশ করে গ্লুকোজ রক্তে আসার সাথে সাথে প্যানক্রিয়াস বা অগ্নাশয় থেকে ইনসুলিন রক্তে চলে আসে এবং গ্লুকোজকে ধরে সেলের বা কোষের ভিতর প্রবেশ করতে সাহায্য করে এবং এই গ্লুকোজ সেলের ভিতরে প্রবেশ করার পর বিপাক্রিয়ায় অংশ নেয় শক্তি তৈরি হয় আমরা কাজ করি এটি হচ্ছে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কিন্তু কোনো কারণে যদি রক্তে গ্লুকোজ আসার পর ইনসুলিন এই গ্লুকোজকে সেলের ভিতরে প্রবেশ করাতে ব্যর্থ হয় অর্থাৎ কোনো কারণে যদি গ্লুকোজ কোষের ভিতর প্রবেশ করতে না পারে তখন রক্তের ভিতরে গ্লুকোজ বাড়তে শুরু করবে এদিকে কোষের ভিতরে গ্লুকোজের স্বল্পতা যখন রক্তের গ্লুকোজ ক্রমাগত বাড়তে থাকবে কিডনি দেখবে যে আরে রক্তে রক্তের ভিতর গ্লুকোজ তো অনেক বেড়ে গেছে সে তখন কিছু কিছু গ্লুকোজকে প্রস্রাবের সাথে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করবে তাহলে কি অবস্থা দাঁড়াচ্ছে রক্তের ভিতরে অতিরিক্ত গ্লুকোজ সেলের ভিতরে গ্লুকোজের স্বল্পতা প্রস্রাবে গ্লুকোজের উপস্থিতি এই অবস্থাটার নামই হচ্ছে ডায়াবেটিস তো এই যে ডায়াবেটিস এটা কয় ধরনের ডায়াবেটিস হচ্ছে মূলত দুই ধরনের একটি হচ্ছে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস সারা পৃথিবীতে যত ডায়াবেটিস হয় এর দশ শতাংশ হচ্ছে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস আর এটি হচ্ছে টাইপ টু ডায়াবেটিস সারা পৃথিবীতে যত ডায়াবেটিস রোগী আছে এর নব্বই শতাংশ হচ্ছে টাইপ টু ডায়াবেটিস তো আমরা প্রথমে চলে আসি টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস এই টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস এটি মূলত শিশুদের হয় এই শিশুটি যখন কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাবার খান ভাত রুটি পাউরুটি ফলমূল গ্লুকোজ রক্তে চলে আসে এখানে দেখেন গ্লুকোজকে দেখাচ্ছে রক্তে এই সাদা সাদা এগুলো হচ্ছে গ্লুকোজ এবং নীল ইনসুলিন কিন্তু এই ক্ষেত্রে অগ্নাশয় থাকে কোনো ইনসুলিন তার রক্তে আসতে পারে না কেন কারণ তার ফ্যাক্টরি রূপী প্যানক্রিয়াসে কোনো ইনসুলিন তৈরি হয় না অর্থাৎ টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসের মূল সমস্যা হচ্ছে যে প্যানক্রিয়াস থেকে কোনো ইনসুলিন তৈরি হয় না এবং এটি জীবনযাত্রা বা লাইফ স্টাইলের সাথে কোনো সম্পর্কযুক্ত নয় এবং যেহেতু এখানে ইনসুলিন তৈরি হয় না এর একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে ইনসুলিন এবং এটি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় এবং কেন হয় আজও বিজ্ঞানীরা সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারছেন না কেন টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস হয় এখন চলে আসি আমরা টাইপ টু ডায়াবেটিস সারা বিশ্বে যত মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত এর নব্বই শতাংশ হচ্ছে টাইপ টু ডায়াবেটিস এটি সাধারণত তিরিশ বছর পর হয়ে থাকে এক্ষেত্রে প্রথম দিকে ইনসুলিন তৈরি হলেও ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হবার কারণে ইনসুলিন যথাযথভাবে কাজ করতে পারে না এবং একটি পর্যায়ে এসে ইনসুলিন প্রোডাকশান কিছুটা কমে যায় এবং আলটিমেট ইনসুলিনের কিছুটা হলো ঘাটতি তৈরি হয় প্রথম দিকে ইনসুলিন তৈরি হলেও তার কাজ পুরোপুরি করতে পারে না আবার একটা পর্যায়ে এসে পুরোপুরি ইনসুলিনও তৈরি হতে পারে না এই টাইপ টু ডায়াবেটিস জীবনযাত্রার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত এটি একটা লাইফ স্টাইল ডিজিজ অন্যান্য লাইফ স্টাইল ডিজিজের মতো ডায়াবেটিস একটি লাইফ স্টাইল ডিজিজ টাইপ টু ডায়াবেটিসের মূল কারণ ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স
টাইপ টু ডায়াবেটিসকে যদি আমরা বুঝতে চাই তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে কিভাবে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয় এবং এই ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স কিভাবে তৈরি হয় এটি যখন আমরা বুঝতে পারব তখন আমরা টাইপ টু ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করতে পারব এমনকি থাকলে নিরাময় করতে পারব তো আমরা এখন বোঝার চেষ্টা করব যে কিভাবে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয় এবং এ ব্যাপারে দুটো থিওরি আছে একটি হচ্ছে থিওরি ওয়ান চিউইং গাম থিওরি কীরকম ধরুন আপনি ঢাকা শহরে একটা ফ্ল্যাটে থাকেন এবং পাশাপাশি দুটো ফ্ল্যাট তো আপনি ছুটিতে সপরিবারে দেশের বাড়িতে বেড়াতে গেছেন কিন্তু আপনার প্রতিবেশী ঢাকাতে ঈদ করছেন তো আপনার প্রতিবেশীর সপ্তম ক্লাসে পড়ুয়া একটা ছেলে আছে ভয়ানক দুষ্টু সে প্রচুর চুইং গাম খায় এবং চুইং গাম প্রথম থেকেই মিষ্টি মিষ্টি লাগে কিন্তু একটা পর্যায়ে এসে ওই গামটা তখন ফেলতেও কষ্ট লাগে আর কোথায় ফেলব এটা নিয়েও বিভ্রান্তি তৈরি হয় তো এই ছেলেটি দেখল আপনি তো নাই তো ছাদে এসে ঘোরে এবং ঘুরতে ঘুরতে একদিন তার আইডিয়া আসলো মাথায় ওই গামটা আপনার দরজার যে মেন লক আছে এই লকের ভিতরে ঢুকিয়ে কাঠি দিয়ে পিছন দিকে ঠেলে দিল দুই তিন দিন এরকম চুইং গাম খাওয়ার পর গামটা সে আপনার লকের ফুটার ভিতরে দিয়ে ঠেলে দিল একদিন দুই দিন তিন দিন চার দিন এরপরে একটা সময় আর গাম ঢুকে না সেও আর গাম ঢুকানোর চেষ্টা করলো না আপনি তো ছুটি শেষ করে ফিরে আসলেন ফিরে এসে আপনি তালা খোলার চেষ্টা করছেন চাবি একটু ঢোকার পর আর ঢোকে না অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু কিছুটাই ঢোকে না একটা পর্যায়ে বুঝতে পারলেন যে এই তালা আপনার পক্ষে খোলা সম্ভব নয় তালাওয়ালাকে ডেকে নিয়ে আসলেন তালাওয়ালা আসলো পুরো লকটাকে সে খুলে ফেললো এবং দেখলো যে ওর ভিতরে চুইং গাম ছিল সে ওটাকে ক্লিন করে ওর ভিতর গ্রিস টিস দিয়ে আবার লকটা সেট করে ফেললো আপনি এবার চাবি ঢুকাচ্ছেন ইজিলি খুলছে লাগছে খুলছে লাগছে প্রবলেম সলভ তালাওয়ালা চলে গেল আপনিও ভুলে গেলেন এই সমস্যার কথা এই চুইং গাম থিওরিতে কিভাবে ডায়াবেটিস তৈরি হয় ডক্টর নীল বার্নার্ট তিনি আমেরিকান জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিনের প্রফেসর তিনি এই থিওরি ওয়ানের প্রবক্তা তিনি বলছেন যে একজন ব্যক্তি যখন প্রয়োজনীয় ফ্যাট খাবে তখন প্রয়োজনীয় ফ্যাটের কিছু অংশ সেল বা কোষের ভিতর প্রবেশ করার পর মাইট্রোকন্ড্রিয়া এটাকে বার্ন আউট করে শক্তি তৈরি করবে এবং তিনি কাজ করবেন কিন্তু কোনো কারণে যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফ্যাট সে খেয়ে ফেলে তাহলে এই অতিরিক্ত ফ্যাট এই সেলের ভিতরে একটু একটু করে জমা হতে শুরু করবে দিনের পর দিন বছরের পর বছর এই ফ্যাট সেলের ভিতরে কোনা কাঁচি ফুটাফাটি নানান জায়গায় জমা হবে জমা হতে 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 একটা সময় এই যে এই সেলের ভিতরে যে তালার মতো যে ফুটা আছে এই ফুটাতেও এসে জমা হবে এবং এইটাকে বলা হচ্ছে ইনসুলিন রিসেপ্টর এবং একটা পর্যায়ে এই ফুটোটা পুরোটা চর্বি দিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে এখন কি হলো আপনি কার্বোহাইড্রেট বা সরকার জাত খাবার খেলেন হজম হওয়া পর গ্লুকোজ রক্তে চলে আসলো রক্তে গ্লুকোজ আসার সাথে সাথে প্যানক্রিয়াস বা অগ্নাশয় থেকে ইনসুলিনে চলে আসলো ইনসুলিন চাবিরূপী ইনসুলিন এখন গ্লুকোজকে ঢোকানোর জন্য এই তালার ভিতরে সে ঢুক ঢুকবে এবং চাবি ঘোরাবে গ্লুকোজ চ্যানেল ওপেন হবে গ্লুকোজ রক্ত সেলের ভিতর প্রবেশ করবে কিন্তু এই ইনসুলিন রূপী চাবি কাজ করতে পারছে না কেন কারণ এইখানে ওই চিউংগাম রূপী ফ্যাট জমা হয়ে আছে অবস্থা কি দাঁড়ালো রক্তের ভিতরে গ্লুকোজ এবং গ্লুকোজকে ঢোকানোর জন্য ইনসুলিনও হাজির কিন্তু ইনসুলিন কাজ করতে পারছে না কেন কারণ ইনসুলিন রিসেপ্টর ঠিকমতো কাজ করছে না এর ভিতরে চুইংগাম রূপী ফ্যাট ঢুকে পথটা ব্লক করে ফেলেছে ইনসুলিন আছে কিন্তু কাজ করতে পারছে না এটার নামই হচ্ছে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ইনসুলিন আছে কিন্তু ইনসুলিন তার যথাযথ তার প্রপার কাজ করতে পারছে না এটাকে বলা হয় ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স এখন আমরা চলে আসি থিওরি নাম্বার টু ব্যাড কার্ভ থিওরি বিজ্ঞানীরা বলছেন আপনি যখন প্রয়োজনীয় পরিমাণ শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট খাবার খাবেন প্রয়োজনীয় গ্লুকোজ রক্তে প্রবেশ করবে এবং এই গ্লুকোজ প্রথমে রক্তে প্রবেশ করে রক্ত থেকে লিভারে যায় লিভার থেকে আবার রক্তে আসে এবং এই গ্লুকোজ সেলের ভিতর প্রবেশ করে বিপাক্রিয়ায় অংশ নেয় এবং বার্ন আউট হয়ে শক্তি তৈরি করে এটি হচ্ছে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বিজ্ঞানীরা বলছেন কোনো কারণে যদি আপনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্লুকোজ মানে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা খান তাহলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্লুকোজ রক্তে প্রবেশ করবে এই প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্লুকোজকে লিভার প্রথমে গ্লাইকোজেন হিসেবে মাংসপেশি 
এবং লিভারের মধ্যে জমা করতে থাকবে একটা পর্যায়ে যখন এই মাংসপেশি এবং লিভারে আর গ্লাইকোজেন জমা হওয়ার স্পেস পাবে না তখন লিভার এই অতিরিক্ত গ্লুকোজকে ফ্যাটে রূপান্তরিত করবে এবং এই ফ্যাটের নাম হচ্ছে ট্রাইগ্লিসারাইড বা বডি ফ্যাট এবং এই বডি ফ্যাট মূলত আমাদের পেটে পেটের ভিতরে যত অঙ্গ আছে পেটের ভিতরে যত স্পেস আসে এখানে জমা হতে শুরু করে এবং সেখানে যখন স্পেস সংকট হবে একটা পর্যায়ে এই লিভার নিজের ভিতরে এই ফ্যাট জমা করতে শুরু করবে লিভার যখন নিজের ভিতরে এই ফ্যাট জমা করতে শুরু করবে ধীরে ধীরে এই লিভারের মধ্যে চেঞ্জ আসতে শুরু করবে লিভারের পাঁচ পার্সেন্ট যখন ফ্যাটে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে তখন তৈরি হবে ফ্যাটি লিভার একটা পর্যায়ে গ্রেড ওয়ান আস্তে আস্তে গ্রেড টু গ্রেড থ্রি গ্রেড ফোর এবং একটা পর্যায়ে তৈরি হবে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স আর যখনই ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স তৈরি হলো এই ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স এর পরবর্তী ধাপই হচ্ছে টাইপ টু ডায়াবেটিস ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের পেছনের যে থিওরি কাজ করুক থিওরি ওয়ান হোক থিওরি দুই হোক অথবা দুটোই হোক ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের মূল কারণ ভুল জীবন আচার কীরকম ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের পেছনের মূল কারণ হচ্ছে অবেসিটি বা স্থূলতা রিফাইন কার্বোহাইড্রেট চিনি সাদা চাল সাদা ময়দা প্রক্রিয়াজাত এবং প্যাকেটজাত খাবার গ্রহণ তেল তৈলাক্ত চর্বিযুক্ত ভাজা পোড়া খাবার গ্রহণ নাইট্রিক অক্সাইডের উৎপাদন কমে যাওয়া পর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রমের অভাব এবং ক্রমাগত মানসিক চাপ এই কয়েকটি কারণ যখন কারো জীবন আচারে থাকবে ফলাফল আলটিমেট ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স এবং ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স যখন তৈরি হলো তখন তিনি টাইপ টু ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হলেন তো এখন এই যে টাইপ টু ডায়াবেটিস এটা কি নিরাময় করা সম্ভব নাকি এটা একটা নিয়তি পরবর্তী পর্বে আমরা আলোচনা করব এই যে টাইপ টু ডায়াবেটিস নিরাময় বা প্রতিরোধ করা সম্ভব কিনা তো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন খোদা হাফেজ